हेलो दोस्तों बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों एफएल इंडिया के लिए एक नेगेटिव न्यूज निकल के यहाँ पर सामने आ रही है जहाँ पर नोमुरा एक बड़ा ब्रोकरेज फार्म है दोस्तों उसने यहाँ पर डाउनग्रेड की रेटिंग दी है एफएल इंडिया को जी हाँ दोस्तों अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है क्या यहाँ पर रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर रेटिंग जो है उसकी डाउनग्रेड कर दी गई है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ और साथ ही दोस्तों इस रिपोर्ट में देखिए हालांकि नेगेटिव है लेकिन दोस्तों इसी रिपोर्ट में आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगे जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज है तो ये रिपोर्ट दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है आपके साथ जो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ और साथ ही दोस्तों जैसे कि आपको पता है एफल इंडिया में अभी इंट्राडे जो है बैन किया गया है उसके पीछे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके पीछे क्या रीजन है वो निकल के सामने आ रही है वो मैं आपको इसमें अपडेट करने वाला हूँ इस वीडियो में साथ ही लास्ट में टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे अगर एफ में करेक्शन आया स्टॉक में करेक्शन आया तो कहाँ तक करेक्ट हो सकता है और क्या इसके फ्रेश बाइंग लेवल होंगे और हमारी रणनीति अब आगे क्या होनी चाहिए एफल इंडिया में एज ए शेयर होल्डर तो इसमें आपको मैं पूरा कंक्लूजन देने वाला हूँ तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के अपडेटेड कॉन्टेंट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए तो सबसे पहले हम रिपोर्ट पे चलते हैं जो नोमुरा ने दोस्तों आज यहाँ पर जो है पोस्ट किया देखिए आप अपडेटेड है नोमुरा डाउनग्रेड एफल इंडिया फ्रॉम बाय टू न्यूट्रल ठीक है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा न्यूट्रल नहीं यहाँ पर सेल नहीं किया है ओनली न्यूट्रल की यहाँ पर रेटिंग दी है तो ठीक है ये चलिए पढ़ लिया ये हाईलाइट हम देख लेते हैं नोमुरा डाउनग्रेड एफल इंडिया फ्रॉम बाय टू न्यूट्रल स्टॉक इज अप मोर देन फाइव सिंस इट्स आई इन टू नोमुरा नोट रिस्क फॉर्म दी चेंजेस इन प्रिवेसी पॉलिसी कपल्ड विद एक्सपेंसिव वैल्यूएशन आउट वे स्ट्रक्चरल स्टोरी तो यहाँ पर दोस्तों जो नई प्रिवेसी पॉलिसी है जो नई गाइडलाइंस है जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो नई गाइडलाइन आई है अभी रिसेंटली डिजिटल प्रिवेसी पॉलिसी जो आई है उसके तहत यहाँ पर दोस्तों नोमोरा को इसमें रिस्क लग रहा है और ये पॉलिसी क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ देखिए ये पॉलिसी के तहत दोस्तों जो जितने भी न्यू गाइडलाइंस के तहत जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं एंड यहाँ पर जो प्रिवेसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं जहाँ पर आप देखिए कई सारे फेक मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं बहुत सारे मतलब कि फेक मैसेजेस होते हैं एंड यहाँ पर डिफेम किया जाता है किसी पोलिटिकल पार्टी को या फिर किसी बड़ी कॉरपोरेट एंटिटीज़ को या फिर किसी भी तरीके से आप मानिए देखिए आपको पता ही सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा फेक चीज़ें चलती हैं तो उसको दोस्तों कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नई गाइडलाइंस लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म है दोस्तों उनको यहाँ पर देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं टू सबमिट देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको यहाँ पर मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जितने भी कंप्लेंट्स रिसीव्ड होंगे यूजर से और उन पर क्या एक्शन लिया गया है उससे रिगार्डिंग यहाँ पर सब कुछ उनको बताना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर देखिए अपॉइंट करने पड़ेंगे रेजिडेंट प्रिवेंस ऑफिसर चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर पर्सन एंड यहाँ पर देखिए थर्ड रिक्वायरमेंट वॉज फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स वॉज टू मेक प्रोविजन फॉर ट्रैकिंग दी फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज तो पहला मैसेज कहाँ से आया उसको कैसे ट्रैक किया जाएगा इसकी भी रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नई गाइडलाइंस के तहत आई है अब यहाँ पर देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एफल इंडिया पे क्योंकि आपको पता है दोस्तों एफल इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितनी भी एडवर्टाइज एडवर्टीजमेंट होती है मोबाइल एडवर्टीजमेंट की बात करें सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात करें या फिर किसी भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पर बात करें ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट करने का काम है एफल इंडिया का तो यहाँ पर एफल इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें इसमें यहाँ रिपोर्ट में दिया गया है देखिए नोमुरा फील्स दैट द कंपनी हैज रिस्क ड्यू टू पोटेंशियल चेंजेस इन प्रिवेसी पॉलिसी वे आर इन इंक्रीज इन द एक्सचेंज फ्रॉम एक्शन फ्रॉम कंपनीज लाइक एप्पल एंड गूगल ऑन देर ऑपरेटिंग सिस्टम आई एस एंड एंड्रॉइड टू इंप्रूव यूजर प्रिवेसी कुड मेक डेटा कलेक्शन एंड टारगेटिंग यूजर्स डिफिकल्ट फॉर एफल इंडिया तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है डेटा कलेक्शन करना मुश्किल हो सकता है एफल इंडिया के लिए और जो टारगेट यूजर्स ये टारगेटिंग करते हैं यूजर्स की थ्रू डिफरेंट एक्विजन्स आपने देखा होगा कितने एक्विजन्स इन्होंने किए हैं जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर ऐप जो है कंपनी है एक डेटा कोलेक्ट करती है सारे यूजर्स का थ्रू डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो ये सारी चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बनता हुआ देखने को मिल रहा है लेकिन ये तो हो गया दोस्तों एक पॉइंट दूसरा यहाँ पर देखिए इन्होंने और भी कुछ बोला है देखिए एक्सपेंशन इनटू मल्टीपल इमर्जिंग मार्केट्स विद लीडरशिप इन नन आउटसाइड इंडिया विच कुड स्ट्रेन इन इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज ठीक है कंपनी हैज बीन देखिए अनदर फैक्टर फॉर डाउनग्रेड इज दैट इन इन इट्स बुक्स कंपनी हैज बिन
ठीक है लाइक एफल इंडिया ओवर दी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दी अंडर पेनिट्रेटेड डिजिटल एडवर्टीजमेंट मार्केट इन इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स वेर एफल इंडिया इज इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन जिसकी हम हमेशा बात करते हैं दोस्तों आपको मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ रिसेंटली एफल अनाउंस एक्विशन ऑफ जैम जो पिछले वीडियो में हमने बात की है फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ अप्रॉक्स थ्री हंड्रेड करोड नोमरा टेक्स दिस एज अ पॉजिटिव ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी इट ऑफर्स एंड फाइंड द एक्विशन वॉज डन एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन तो नोमरा डज हाईलाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इन दी ब्रोकरेज नोट तो इस नोट में दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव भी इंक्लूड किए गए हैं नेगेटिव भी इंक्लूड किए गए हैं तो नेगेटिव के पीछे रीजन है दोस्तों प्रीवियसिव पॉलिसीज और एक और दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो भी थोड़ी देर में बताऊँगा तो देखिए ओवरऑल इस रिपोर्ट से हमको क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल रेटिंग है शेयर में हमको गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी शायद ये काफ़ी घिर चुका है दोस्तों यहाँ पर हमको जैसे मैंने आपके साथ पिछले बार भी बात किया है और अब की बारी बात कर रहा हूँ काफ़ी घिर चुका है ऑलरेडी ये और जिस प्रकार से इसने रिजल्ट दिया है जिस प्रकार ई ग्रोथ दिखा रहा है ये दोस्तों काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट हैं इसके और जो इसको वैल्यूएशन मिल रही है दोस्तों स्टिल आप देखिए यहाँ पर अच्छी खासी वैल्यूएशन इसको इसी बेसिस पे मिलती है कि यहाँ पर जो ग्रोथ स्टोरी है दोस्तों इसकी इंटैक्ट है अभी आपने देखा इस इसमें स्टोरी में हमने पढ़ा री रिपोर्ट में हमने पढ़ा पढ़ा कि यहाँ पर जो है जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें चाहे इंडिया में बात करें डिजिटल एडवर्टीजमेंट की डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बड़ी है और उसमें एफ इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है तो ये हो गई दोस्तों रिपोर्ट की सारी कंक्लूजन आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है अब दूसरी चीज़ जो एफ में दोस्तों यहाँ पर देखिए क्यों इसमें इंटरडे बैन है उसका पीछे रीज़न है दोस्तों यहाँ पर फोन पे और एफल में दोस्तों टग ऑफ वॉर हो रही है ओवर द एक्विशन ऑफ इंडस ओएस जी हाँ दोस्तों इंडस ओएस एक मार्क एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है ठीक है उसके तहत यहाँ पर इंडस ओएस का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है दोस्तों यहाँ पर एक होम ग्रोन एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है या मोबाइल प्लेटफॉर्म है उसको दोस्तों यहाँ पर एक्वायर करने के लिए इसमें यह लड़ाई हो रही है फ़ोनपे एंड एफल में फ़ोनपे दोस्तों आपको पता है वॉलमार्ट से बैकिंग है इसकी एंड एफल बोल बोल रही है कि यहाँ पर हम बीस से तेईस परसेंट स्टेक जो है इंडस ओएस में हमारे हैं और फोन पे ने यहाँ पर दोस्तों एक्विशन सिक्सटी मिलियन में ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि डन हो चुकी है सिक्सटी मिलियन में लेकिन यहाँ पर एफल इसमें बाधा डाल रहा है और इसी बात के लिए दोस्तों फोन पे सेबी के पास पहुँच गया है इसकी कंप्लेंट लेकर तो इसकी वजह से हमको शेयर प्राइस में जी हाँ दोस्तों आपको शेयर प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आप देखिए इंट्रा डे पर बैन हो चुका है इसमें एफल में ताकि दोस्तों यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन ना हो ठीक है जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और आप देखिए शेयर प्राइस में लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना चाहिए एज ए शेयर होल्डर तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है एफल के शेयर प्राइस में हमेशा ऐसे सपोर्ट मिलता है और यहाँ से हमेशा हमको रिकवरी देखने को मिलती है तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर ये यह सपोर्ट लेगा इससे ज़्यादा ये नहीं गिरना चाहिए क्योंकि नीचे हमको वॉल्यूम आता हुआ भी दिख रहा है जिस प्रकार इसने जैम का एक्विशन किया है नोमुरा ने भी बोला दोस्तों काफ़ी रीजनेबल वैल्यूशन पर एक्विशन हुआ है एंड यहाँ पर और ज़्यादा फायदा होगा बेनिफिट होगा एफल इंडिया को इस एक्विशन के बाद अगर बाय चांस ये शेयर गिरता है ठीक है बाय चांस ये शेयर गिरता है दोस्तों तो हमको ये करीब करीब 4800 के आसपास या फिर 4600 से 4800 के आसपास अगर आए तो यहाँ पर दोस्तों बेझिझक बेधड़क इस शेयर को उठाना है लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट करना है बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है एफल इंडिया हमने पूरी स्टोरी पर बात करी ली यहाँ पर तो अगर मौका मिलता है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों अगर ये मौका मिला तो मैं इसको उठाने वाला हूँ हालांकि मेरे पास दोस्तों अपने पास जिस जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं जो हमको फॉलो करते हैं उनके पास तो आई थिंक ये 2000 के लेवल से है क्योंकि इसको मैंने एज ए फ्यूचर मल्टी बैगर में कवर किया था 2000 के लेवल पे तो उनको तो अभी भी प्रॉफिट है लेकिन अगर जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो इस लेवल पर भी कर सकता है काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है ये और आर भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने दोस्तों बाइंग जोन पर आ चुका है ये तो यहाँ पर जरूर एक शेयर आप उठा सकते हैं और और करेक्ट हो तो एक एक और शेयर उठाइए उठाइए या फिर दो शेयर उठाइए अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो उस हिसाब से दोस्तों इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कीजिए इसका शेयर प्राइस मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आने वाले पाँच सालों में पाँच मतलब कि दस से आने वाले पाँच सालों में दोस्तों दस से पंद्रह तक हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन है दोस्तों इस सेक्टर में और एफ इंडिया इसको पूरा दोस्तों यहाँ पर पेनिट्रेट कर सकता है इस मार्केट को क्योंकि शानदार मैनेजमेंट है एंड आप देखिए एक्सपेंशन कितनी तेजी से कर रहा है कितनी शानदार एक्विशंस कर रहा है तो आई होप दोस्तों ये पूरा कंक्लूजन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर अच्छा लगा है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अ